హాయ్ గైస్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫిఫ్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నైన్ హిందూలోని ఎటోరియల్ చూద్దాం ఈ వీడియోలో కలబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మోర్ ఆఫ్ ద సేమ్ అంటే ఇంతకుముందు ఏదైతే మాట్లాడ అంటే ఏదైతే జరిగిందో అలాంటిదే సేమ్ జరిగింది మోర్ ఆఫ్ ద సేమ్ అంటే ఇంతకుముందు జరిగిన అంశమే సేమ్ జరిగిందని లేకపోతే ఇంతకుముందు మనం చెప్పిన స్పీచ్ అదే స్పీచ్ చెప్పామో అలాంటిది అంటే అంటే సేమ్ ఇంతకుముందు జరిగిందో జరుగుతుంది అని అనమాట చెప్తున్నారు దేని గురించి అంటే ఇది ఈ యొక్క యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ యొక్క హెచ్ వన్ బి వీసాల యొక్క రద్దు గురించి ఆల్రెడీ గత కొంతకాలంగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆయన ప్రపంచం నుంచి ఏ దేశాల వాళ్ళని కూడా రానియట్లేదు ఈ యొక్క ఇమిగ్రేషన్ పాలసీస్ బాగా టైట్ చేశాడు అనమాట దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త విధానం అనేది తీసుకొచ్చాడు అంటే ఇతర అంటే వేరే దేశాల నుంచి వచ్చే ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దేశాలలో ఉద్యోగ అవకాశాలు లేకుండా చేయడంలో ఆయన ఇంకో అడుగు ముందుకు వేశాడు అనమాట సో అలాంటిది అనమాట ఆయన యొక్క విధానం ఇంతకుముందు ఏదైతే అనుభవం అనుసరిస్తున్న విధానం ఏదైతే ఉందో సేమ్ అలాంటి విధానాన్ని ఆయన అను అనుసరిస్తున్నాడు అని చెప్తున్నాను అనమాట డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈజ్ అగైన్ రీసార్టింగ్ టు హేట్ఫుల్ ట్రాప్స్ అబౌట్ ఇమిగ్రెంట్ స్టీలింగ్ జాబ్స్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్ళీ ఈ యొక్క హేట్ఫుల్ ట్రా హేట్ఫుల్ ట్రాప్స్ అంటే ఏంటంటే అంటే ద్వేషపూరితమైనటువంటి ట్రాప్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రతిబింబం అనమాట సో ఈ యొక్క ప్రతిబింబాలు లేదా ప్రతిబింబం ఈ యొక్క ద్వేషపూరితమైనటువంటి ప్రతిబింబాలు ఎవరి మీద ఈ యొక్క మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దేశం యొక్క ప్రజల యొక్క ఉద్యోగాలని దొంగలిస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన యొక్క ద్వేషపూరితమైనటువంటి ఈ యొక్క భావజాలాన్ని మళ్ళీ ప్రయోగించాడు అనమాట సో ఈ ఆర్టికల్లో కలబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ మనం ఒకసారి చూద్దామండి ఈ డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఎలాబరేట్ చేయడానికి ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేది సపోర్ట్ చేయట్లేదు సో ఇవి బిగ్ సైజ్లో కనపడడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట సో అందుకే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి ఆ యొక్క పీడిఎఫ్ లింక్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి నేను మూడు లింకులు రూపంలో ఇస్తున్నానండి మీకు ఏదో ఒక లింక్లో డౌన్లోడ్ అవుతుంది ప్లీజ్ చెక్ చేసుకోండి కొంచెం కాపీరైట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సో ఈ యొక్క బ్లాగర్ అనేది నేను పెయిడ్ బ్లాగర్ కాదు అది సో అదేంటి అంటే నేను ట్రయల్ వర్షన్ వాడుతున్నాను కాబట్టి సో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను అలా చేస్తున్నాను ఇంకా పెయిడ్ వర్షన్ని అంటే పెయిడ్ బ్లాగర్ని అంటే డబ్బులు కట్టి చేసే అంత ఇంకా నేను ఎకనమికల్గా అంత స్ట్రాంగ్ అయితే కాదు సో అందువల్ల ఏంటంటే నేను మీకు ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో అలా చేస్తున్నాను ఆ త్రీ లింక్స్లో ఏదో ఒకటి లింక్ అలా మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది కొంచెం కష్టపడండి ఈ యొక్క విషయానికి సంబంధించి తర్వాత సేమ్ ఈ యొక్క హిందూ పేపర్ను కూడా నేను త్రీ లింక్స్ రూపంలో మూడు ఎడిషన్లు అనేది ఇస్తున్నానండి ఇది కూడా సేమ్ అదే ప్రాబ్లం సో ఈ మూడు లింకులు ఖచ్చితంగా ఒక లింక్లో మాత్రం మీకు డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది అది మాత్రం నేను గ్యారంటీ ఇవ్వగలను సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎవరికైతే పేపర్ అవైలబిలిటీలో లేదండి ప్లీజ్ మస్ట్గా మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ పేపర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మళ్ళీ యొక్క ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత చదవండి ఎందుకంటే అండి నేను చాలాసార్లు చెప్పాను ఇప్పటికే కాదు నేను నా ఓల్డ్ వీడియోస్లో కూడా చాలాసార్లు చెప్పాను నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను ఎక్కడా చెప్పలేదు నేను ఓన్లీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు ఎష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను ఒక ఓవర్ వ్యూ మాత్రం ఎష్యూరెన్స్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను నేను సో దాని ఆధారితంగా మీరు మళ్ళీ చదివారు అనుకోండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది దాంతో పాటు ఈ యొక్క ఇంగ్లీష్ మీరు ఏదైతే నాకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదని కొంతమంది ఫీల్ అవుతున్నారో ఆ యొక్క ప్రాబ్లం నుంచి మీరు బయటపడతారనమాట రోజు మీకు హ్యాబ్ సిచ్యువేట్ చేసుకుంటే పేపర్ చదవటం అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఆల్రెడీ మీరు విన్న కాన్సెప్టే కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చదివారు అనుకోండి మీకు కొంతవరకు నాలెడ్జ్ అనేది గెయిన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ప్లీజ్ మీరు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ యొక్క ఇది వీడియో చూస్తారో ఖచ్చితంగా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి మరీ ఏంటంటే చూసేవాళ్ళు ఏంటంటే చాలా సగం సగం చూస్తున్నారేమో చాలా వరకు ఆ యొక్క యావరేజ్ వీ డ్యూరేషన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట ఇంత కష్టపడి చేస్తున్నాను కాబట్టి మీరు కూడా ఒకసారి టైం కేటాయించుకొని చూసారనుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు గ్యారంటీ చెప్తున్నానండి మీరు ఒక త్రీ మంత్స్ కనుక మీరు కంటిన్యూస్గా ఇలా వీడియో ఫాలో అవుతూ తర్వాత పేపర్ చదివితే మీ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీగా డెవలప్ అవుతుంది దానికి మాత్రం నేను గ్యారంటీగా చెప్పగలను ఇంత ముందు దాని మీద మనం చూసుకుంటే కానీ కంపేర్టివ్గా చాలా బాగుంటుందండి ఈ యొక్క గొప్పగా చెప్పట్లేదు జస్ట్ అంటే నేను ఇంతకుముందు ఫాలో అయ్యాయి కాబట్టి ఇంతకుముందు ఛానల్స్ నేను ఇలా ఫాలో అయినప్పుడు నాకు బాగా నాలెడ్జ్ గెయిన్ అయ్యాను నేను సో దాని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకొని మీకు
పెరినియల్ కంటిన్యూయింగ్ యూనియన్ అండ్ ఎండింగ్ నిరంతరాయముగ ట్రైట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ యాట్రిబ్యూట్ ప్రత్యేక గుణగణాలు ఎగ్జర్బేట్ ఇన్ఫ్లేమ్ వర్సన్ అగ్రవేట్ ప్రకోపం చేయు ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అండి ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళ్తే ద లిస్ట్ ఆఫ్ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్స్ అటాక్స్ ఆన్ ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ స్కిల్డ్ ఫారెన్ వర్కర్స్ ఇన్ టు ద కంట్రీ కంటిన్యూ టు ఎక్స్పాండ్ ర్యాపిడ్లీ విత్ ద లేటెస్ట్ సాల్వ్ ఫ్రమ్ ద వైట్ హౌస్ సీకింగ్ టు పర్పోటెడ్లీ ప్రివెంట్ సచ్ వర్కర్స్ ఫ్రమ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎనీ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఇన్డెఫినెట్లీ అంటే ఈ యొక్క యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఫారెన్ వర్కర్స్ ఎవరైతే స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ మీద ఆయన మళ్ళీ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఆయన యొక్క ద్వేషపూరితమైనటువంటి అంటే అంశాలు ఈ యొక్క సంఘటనల క్రమం ప్రకారం చూసుకుంటే ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పొటెన్షియల్గా ఏంటంటే ఈ యొక్క వాళ్ళని వ్యతిరేకించడం ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చే యొక్క స్కిల్డ్ ఫారినర్స్ని వ్యతిరేకించడం ఆ యొక్క వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఫెడరల్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కాంట్రాక్ట్స్లో వాళ్ళని పనిచేయకుండా చేయడానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్డినెన్స్ అనేవి పా ఆదేశాలు అనేవి పాస్ చేశాడు అనమాట ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ సైన్డ్ బై మిస్టర్ ట్రంప్ స్పెసిఫికల్లీ టార్గెట్స్ ద హెచ్ వన్ బి వీసాస్ యాజ్ వన్ దట్ ఆ పర్పోటెడ్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద లాస్ ఆఫ్ జాబ్స్ టు యుఎస్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అండి ఆయన ఏం చెప్పాడు ఆ యొక్క ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆర్డర్ మీద ఆయన చేసిన సంతకం అనేది ఉద్దేశపూర్వకంగా ఈ యొక్క హెచ్ వన్ బి వీసా వాళ్ళను ఉద్దేశించి ఆ యొక్క వాళ్ళ కారణంగానే ఆ యొక్క దేశ ప్రజలకు ఉద్యోగాలు పోతున్నాయనే ఉద్దేశంతో ఆ ఆర్డర్ మీద ఆయన సైన్ చేశాడు అనమాట పర్సన్స్ ఓనింగ్ టు చీఫ్ ఫారెన్ లేబర్ అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క చీఫ్ ఫారెన్ లేబర్ అనమాట అంటే ఇతర దేశాల నుంచి తక్కువ వేతనాలకు పనిచేసే లేబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఆయన సంతకం చేశాడు అనమాట ఎందుకని ఒకవేళ వాళ్ళ కనుక లేకుండా ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రజలతోనే ఉద్యోగాలు చేయించుకునే వాళ్ళు ఈ యొక్క చీప్ లేబర్ మీ ఉండటం వల్ల అంటే తక్కువ ఉద్యోగ జీతాలకి అంటే మన ఫారెన్ వర్కర్స్ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ లోకల్ పీపుల్ కన్నా తక్కువ జీతాలతో మంచి సర్వీసులు అనేవి ఇస్తారనమాట సో అలాంటి విధానాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ యొక్క ఫెడరల్ సిస్టంలో ఏదైతే ఉందో ఆ కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెడరల్ సిస్టంతో ఆధారితమైనటువంటి కాంట్రాక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఎవరు కూడా ఫారినర్స్ అనేవాళ్ళు ఇమిగ్రెంట్ హెచ్ వన్ బి వీసా వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి ఆయన యొక్క ఆదేశాన్ని పాస్ చేశాడు అనమాట ఇండియన్ నేషనల్స్ టెన్ టు బి గ్రాంటెడ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ ఆ వీసాస్ ఇన్ దిస్ కేటగిరీ యాన్యువల్లీ విచ్ ఇంప్లైస్ దట్ ద పొటెన్షియల్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్డర్ ఆన్ ఐటీ అండ్ ఐటీఈఎస్ ఫిల్మ్స్ బేస్డ్ ఇన్ ఇండియా కుడ్ బి కన్సిడరబుల్ అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఏ రిపెల్ ఎఫోర్ట్ ఇన్ ద బై లాటరల్ ఎకనమిక్ స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి నేషనల్ మన భారతదేశ పౌరులు ఎవరైతే ఉన్నారో అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం మందికి ఈ యొక్క వీసాలు అనేవి ఈ కేటగిరీ రూపంలోనే యాన్యువల్గా జనరేట్ అవుతున్నాయి అనమాట అంటే మొత్తం వంద శాతం వచ్చే ఈ యొక్క వీసాలో అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం వీసాలు ఈ యొక్క ఏదైతే ఈ యొక్క ఫెడరల్ కాంట్రాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంట్రాక్ట్స్ అనుగుణంగా మాత్రమే ఈ యొక్క ఉద్యోగాలు అనేవి ఈ యొక్క వీసాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రధాన పొటెన్షియల్ అనమాట అంటే దీనిపైన ప్రాధాన్యమైనటువంటి ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది ఐటీ సెంటర్ మీద అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మీద ఐటీ ఐటీఈఎస్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ అనమాట ఐటీఈఎస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మీద ఈ యొక్క ప్రభావం అనేది పడుతుంది అనమాట దాంతోపాటు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క బైలాటరల్ ఎకనామిక్ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో అంటే అమెరికాకి భారతదేశానికి మధ్య ఉన్నటువంటి దౌత్యపరమైనటువంటి ఈ యొక్క బైలాటరల్ అంటే బై అంటే రెండు లాటరల్ అంటే దౌత్యపరమైనటువంటి ఈ యొక్క చర్చలకు సంబంధించినటువంటి అంశాల మీద కూడా ప్రభావం పడుతుంది అనమాట ఎకనమీ అంటే ఈ రెండు దేశాల మధ్య జరిగే ఈ యొక్క ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో వ్యాపారానికి సంబంధించి కూడా ఆ యొక్క ప్రభావం అనేది పడే అవకాశం ఉందన్నమాట నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ షాక్ దట్ దిస్ ఆర్డర్ ఈజ్ లైక్లీ టు కాజ్ అమాంగ్ దోస్ ఇన్ కార్పొరేట్ ఇండియా హూ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద యుఎస్ ఎకానమీ అండ్ క్రియేట్ జాబ్స్ దేర్ ఇట్ షుడ్ హార్డ్లీ కమ్ యాజ్ సర్ప్రైజ్ గివెన్ ద స్టడీ టైటనింగ్ ఆఫ్ ద స్క్రూస్ ఆన్ ద యుఎస్ ఇమిగ్రేషన్ పేరాడిగమ్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనల్ మంత్స్ ఆఫ్ ద ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా ఎవరైతే మన భారతదేశంలో ఉన్నవాళ్ళు అమెరికాలో చాలా వరకు
suspending the issuance of green cards effectively halting legal migration into the US ante ippudu mana inka april 2020 lo yokka white house em cheppindi ante purtige yokka green cards anevi aapesaru dantho paatu yokka legal migrants evaraithe unnaro us ku vache vallani purtiga aapesaru ani kuda chepparu anamata in june 2020 the immigration crackdown was extended via an order to stop processing new visas across several skilled workers categories including h1b visas ante ippudu manaku 2020 june lo kalla vachhe sarkala ee yokka immigration crackdown anedi ante immigration sambandhinchina ante amsham anedi inka dinni kontha kaalam podigi icharu anamata edi mukhyanga yokka immigration policy lo unnatundi skilled worker categories evaithe unayo h1b h1b visa kavachu l1 visas kavachu ilanti konni visa lanni kuda dependent visas ante h1b visa meeda l1 l1 visa meeda aadhar padinatundi dependents kavachu ఇలాంటి వీసాలు అన్నిటిని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తూ ఈ యొక్క ఆర్డర్ అనేది ఎక్స్టెండ్ చేశారనమాట ముఖ్యంగా దాంట్లో ఈ యొక్క హెచ్ వన్ బి వీసా అనేది ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది అనమాట దాని యొక్క ఆ యొక్క వీసాలు అనేవి ఎక్కువగా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది అనమాట వై ద లేటెస్ట్ ఆర్డర్ అవాయిడ్స్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ యాన్ అవుట్ రైట్ బ్యాన్ ఆన్ ఫారెన్ వర్కర్స్ జాయినింగ్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క కొత్త లాంగ్వేజ్ వీళ్ళు వాడిన కొట్టేటువంటి కొత్త భావజాలం ఏదైతే ఉందో అవుట్ రేట్ పూర్తిగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క ఫారెన్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యొక్క ఫారెన్ వర్కర్స్ ఈ యొక్క ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్స్లో పూర్తిగా వాళ్ళని బ్యాన్ చేసే విధంగా ఉందన్నమాట ఇట్ కాల్స్ ఫర్ ఏ రివ్యూ ఆఫ్ కాంట్రాక్టింగ్ అండ్ హైరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ బై ఫెడరల్ ఏజెన్సీస్ విత్ ఏ ఫోకస్ ఆన్ ఫారెన్ టెంపరీ వర్కర్స్ అండ్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ దట్ వర్ ఆఫ్ షోర్ టు ఫారెన్ కంట్రీస్ అంటే ఈ యొక్క కొత్త విధానం ద్వారా ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫెడరల్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క కాంట్రాక్ట్లో పూర్తిగా ఫోకస్ అనేది ఆ టెంపరీ వర్కర్ ఫారెన్ టెంపరీ వర్కర్స్ మీదే ఉండాలా తర్వాత ఈ యొక్క యుఎస్ గవర్నమెంట్ అనేది ఈ యొక్క దానికి సంబంధించినటువంటి రిలేటెడ్ సర్వీస్ అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఆఫ్ షోర్ టు ద ఫారెన్ కంట్రీస్ అంటే ఆ యొక్క ఆఫ్ షోర్ అనమాట అంటే ఆన్ షోర్లో ఉండకూడదు అంటే వేరే దేశంలో ఉన్న కంపెనీలు ఆ దేశంలోనే వర్క్ చేయించే విధంగా ఇప్పుడు ఐటీ సెక్టర్ ఉందనుకోండి అలాంటి వాళ్ళని ఈ యొక్క ఫారెన్ పంపించి అక్కడ పనులు చేయించే విధంగా కాకుండా ఆ వర్క్ని ఇండియాకు పంపించాలి సో ఇండియా ద్వారా ఆ పని జరిపించుకోవాలి కానీ వాళ్ళని ఇక్కడ పిలవటం అనేది కరెక్ట్ కాదనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క భావజాలం అనేది ఉందన్నమాట టు యాన్ ఎక్స్టెండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టాండబుల్ దట్ ద వెయిట్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దట్ రెస్ట్ అపాన్ మిస్టర్ ట్రంప్స్ షోల్డర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇమెన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క అంశాన్ని మనం ఈ యొక్క ఎక్స్టెండ్ అంటే ఈ యొక్క పది వరకు మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ అంశం ప్రకారం మనం చూసుకుంటే మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ యొక్క ఏమైనా అర్థమవుతుందంటే ఈ యొక్క వెయిట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశం అంతా కూడా ఈ యొక్క ట్రంప్ భుజాల మీద వేసుకుంటున్నాడు అనమాట సో ఏది ఈ యొక్క ఇమెన్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనమాట చాలా పెద్దదైనటువంటి ఈ యొక్క పరి అంటే యొక్క పరపతి కావచ్చు పరిణామాన్ని పూర్తిగా ఆయన భుజాల మీద వేసుకుంటాడు అంటే ఇది చాలా ప్రభావవంతమైంది అనమాట అంటే ఒకప్పుడు యుఎస్ ఎకానమీ అనేది అంత అద్భుతంగా ఎగిరి ఎదిగింది అంటే కారణం ఎవరంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ సో ఈ యొక్క మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ని ఆపేయటం వల్ల ఆ భారాన్ని అంతా ఇప్పుడు ఈయన భుజాల మీద వేసుకోవాలి అంటే ఆ యొక్క దేశ ప్రజల్ని ఇప్పుడు ప్రభావవంతంగా తయారు చేసి వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాలన్నీ ప్రభావవంతంగా చేసే విధంగా చూడాలి అంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ చేసినంత ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియెంట్గా వాళ్ళని కూడా చేసే విధంగా ఆయన చేసుకో ఆయన అలాంటి పరిస్థితులు తీసుకురావాలంట అలాంటి బాధ్యత అంతా ఆయన భుజాన్ని వేసుకుంటున్నాడు అనమాట ద ఎకానమీ విచ్ వాజ్ ఇన్ అ ఫైన ఫెటల్ అంటిల్ ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పెండమిక్ స్ట్రక్ అంటే ఈ యొక్క ఎకానమీ అనేది మనం చూస్తే కనుక ఆర్థిక పరమైనటువంటి అంశాలు చాలా వరకు ఏంటంటే ఆ యొక్క స్థితి కావచ్చు దశ అనేది చాలా వరకు బాగుంది ఎప్పటి వరకు కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చేంత వరకు మాత్రమే అప్పియర్స్ టు బీ గ్రైండింగ్ టు టు ఏ హాల్ట్ విత్ యాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సర్చ్ ఇన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ నెంబర్ టు నియర్లీ ఎయిటీన్ మిలియన్ జాబ్లెస్ పీపుల్ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ వచ్చిందో ఒక్కసారిగా ఆ యొక్క పరిస్థితులన్నీ అతలాకుతలం అయిపోయినాయి అనమాట పూర్తిగా ఆగిపోయినాయి హాల్ట్ అయిపోయినాయి ఆగిపోయినాయి పనులన్నీ సో ఆ యొక్క తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఏదైతే వీళ్ళు ఎక్స్పెక్టెడ్ సర్జరీ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అన్ఎంప్లాయ్మెంట్లో అంటే నిరుద్యోగత అనేది ఒక్కసారిగా ఉప్పెన్లాగా ఉప్పొంగింది అనమాట సర్జెంట్లో ఉప్పొంగిపోయింది అనమాట ఎంత ఎయిటీన్ మిలియన్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఒక ఉద్యోగాలు లేకుండా జాబ్లెస్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఏర్పడ్డారు అనమాట టు డిస్క్రైబ్ ద యుఎస్ గవర్నమెంట్స్ రెస్పాన్స్ టు ద పెండమిక్ క్రైసిస్ యాజ్ అ టెపిడ్ బంబ్లింగ్ అండ్ ఆ రాంగ్ హెడెడ్ వుడ్ బీ జనరస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పెండమిక్ క్రైసిస్ సంబంధించి ఈ యొక్క యుఎస్ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్నటువంటి విధానం కావచ్చు లేకపోతే యొక్క
సో ముందు ఈ యొక్క క్రైసిస్ ఏదైనా కానీ మనం ముందు తగ్గాలి అంటే ఆ క్రైసిస్ దేనివల్ల స్టార్ట్ అయిందో దాన్ని చూడాలి ఈ పెండమిక్ని చూడకుండా ఆ పెండమిక్ని కంట్రోల్ చేయకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఈ ఉద్యోగాలు తీయడం మన భారతదేశంలో కూడా అంతే కదా ఎకానమీ పరంగా మనం చూసుకుంటే కనుక ఈ యొక్క ఎకానమీని మనం బూస్టప్ చేయడానికి ఆ కోర్ ఇండస్ట్రీ మీద మనం ఎక్కువగా ఆధారపడుతున్నాం అంతేకాని ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ సంబంధించి ఉదాసీనంగా ఉంటున్నారనమాట అమెరికాలో కూడా అలాంటి విధానమే నడుస్తుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ ఏ హై పాసిబిలిటీ దట్ ఓటర్స్ మే పనిష్ మిస్టర్ ట్రంప్ ఆన్ నవంబర్ థర్డ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ విధానాలు అన్నిటి కారణంగా ఈ యొక్క ఓటర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో రాబోయే కాలంలో నవంబర్ మూడో తారీఖున జరగబోయే రెండు వేల ఇరవై నవంబర్ మూడో తారీఖున జరగబోయే ఎలక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఎలక్షన్లో ట్రంప్ని ఆ ప్రజలు ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఖచ్చితంగా పనిష్ చేస్తారన్నమాట శిక్షిస్తారనమాట హౌ ఎవర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్ట్రైకింగ్ ఏ పాజిటివ్ నోట్ అబౌట్ ఫైండింగ్ ద యుఎస్ ఆ గ్రేటెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎకానమిక్ రీసైలెన్స్ ఇన్ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ మిస్టర్ ట్రంప్ హ్యాస్ స్టడీలీ రీట్రీటెడ్ డీపర్ ఇన్ టు ద మొరస్ ఆఫ్ హేట్ఫుల్ ట్రాప్స్ అబౌట్ ఇమిగ్రెంట్ స్టీలింగ్ జాబ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూసుకుంటే ఇవన్నీ అంశాలు హౌ ఎవర్ ఏమైనప్పటికీ కూడా ఇక్కడ మనం చెప్తే కనుక యుఎస్ అనేది ఇంత సోర్స్ అంటే ఎకనమిక్ రీసైలెన్స్ అనేది ఆర్థిక పరమైనటువంటి ఇంత గొప్ప పురోగతి కావచ్చు లేకపోతే యొక్క గొప్ప లాఘవాన్ని అంటే గొప్పతనాన్ని సంపాదించుకుంది కారణం ఏంటి అంటే డైవర్సిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంటే అక్కడ ప్రజల యొక్క భిన్నత్వం ఎక్కువగా ఉందన్నమాట సో అదేంటి ఆ యొక్క అంశాన్ని అనే దాన్ని ఆ యొక్క డైవర్సిటీ అనేది అంటే ఇతర దేశాల నుంచి అక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క దేశ ఎకానమీ కోసం పాటుబడి ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క గొప్పతనం అనమాట యుఎస్ ఎకానమీ అనేది అంత అభివృద్ధి చెందడానికి లాస్ట్ టైం గూగుల్ సీఈఓ సుందరం పిచ్చే కూడా ఇదే మాట అన్నాడు యుఎస్ అనేది ఇప్పుడు ఇంత ఆర్థికంగా బలోపేతంగా ఉంది అంటే కారణం ఏంటంటే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అని చెప్పాడు అనమాట సో అలాంటి కారణంగానే ఇప్పుడు యుఎస్ అనేది అలాంటి పొజిషన్ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ట్రంప్ యొక్క విధానం అనేది పూర్తిగా ఈ యొక్క అంశాన్ని ఈ యొక్క మొరాస్ అనమాట అంటే ఊబినాల్లో దించుతున్నట్లుగా ఆయన యొక్క విధానాలు అనేవి దేనికి సంబంధించి హేట్ఫుల్ ట్రాప్స్ అనమాట అంటే ఈ యొక్క ఏదైతే ద్వేషపూరితమైనటువంటి ఈ యొక్క నిందలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ యొక్క అంశాలు అనేవి ఈ యొక్క ఇమిగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాలని దొంగిలిస్తున్నారని చెప్పేసి ఇలాంటి మాటలు అనేవి ఈ యొక్క యుఎస్ ఎకానమీని ఊబిలోకి కూర తించు దించే విధంగా ఉన్నాయన్నమాట దిస్ మే వెల్ స్ట్రైక్ ఏ కార్డ్ విత్ హీస్ అ కోర్ సపోర్ట్ బేస్ ఆఫ్ బ్లూ కాలర్ వర్కర్స్ అక్రాస్ మిడిల్ అమెరికా హూ ఆర్ అన్డెనేబుల్లీ ఇన్ ఎకనమిక్ పెయిన్ బట్ ఇట్ ఆ డస్ లిటిల్ టు రిపేర్ ద డ్యామేజ్ డస్ ఆ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ టు ద ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ అమెరికన్ సొసైటీ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క బ్లూ కలర్ వర్కర్స్ అంటే ఈ యొక్క బ్లూ కలర్ వర్కర్స్ అంటే మనం ముఖ్యంగా చెప్పాలి అంటే మనకు వైట్ కలర్ జాబ్స్ అని ఉంటాం వైట్ కలర్ జాబ్స్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి అంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ విధానంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకు పని తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు పెత్తనం చేయడం ఎక్కువ ఉంది కానీ బ్లూ కలర్ వర్కర్స్ అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా ఇమిగ్రెంట్ వర్కర్స్ అనమాట వేరే దేశం నుంచి వచ్చినటువంటి స్కిల్డ్ వర్కర్స్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అన్స్కిల్డ్ వర్కర్స్ కూడా ఉంటారు కానీ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ని మనం బ్లూ కలర్ జాబ్స్ అంటాం అలాంటి వర్కర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ యొక్క అంశం అనేది ఈయన తీసుకొచ్చిన అంశం అనేది కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద స్ట్రైక్ అనమాట దెబ్బలాంటిది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఎకనమిక్ పెయిన్ అనేది వాళ్ళ మీద చాలా వరకు బాధ భారం పడుతుంది అనమాట వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాలు పోవడం కావచ్చు లేకపోతే ఏమైనా కావచ్చు సో ఇది అనేది కానీ ఈ యొక్క చాలా వరకు ఈ డ్యామేజ్ అనేది కొంత మాత్రమే రిపేర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంట రెండు వేల పదహారు నుంచి ఈ యొక్క ఫ్యాబ్రిక్ అమెరికన్ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు చెప్తున్న అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ యొక్క ఫారినర్స్ ఉద్యోగాలు తీసేసినంత మాత్రాన కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువగా రిపేర్ చేయడానికి ఏం అవకాశం లేదు అమెరికన్ సొసైటీని బాగు చేయడానికి ఏం ఉపయోగపడు ఆ బహుశా బాగు చేయకపోగా ఇవి ఏంటంటే అమెరికా యొక్క ఎకానమీని దెబ్బతీసే విధంగా ఉంటాయి అనమాట బిట్టర్ పోలరైజేషన్ ఈజీ ఏ పెనె బిట్టర్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఏ పెనరల్ ట్రైట్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ద యుఎస్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ రేర్లీ ఈవెన్ బీన్ యాజ్ అ ఎక్సర్స్ ఎగ్జార్బేటెడ్ యాజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ బిట్టర్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఏ పెని బిట్టర్ పోలరైజేషన్ ఈజ్ ఏ పెరీనియల్ ట్రైట్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ ల్యాండ్స్కేప్ ఆఫ్ ద యుఎస్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ rarely ever been as exaggerated as in the last 4 years ante ee yokka bitter ante ante krooram ainatundi ee yokka polarization ante rendu ka vedagotte swabhavam anata ante iddarni vedi chese swabhavam edaithe undo idi entante
ఈ యొక్క ట్రంప్ అనే అతను ఏదైతే యొక్క వాళ్ళ యొక్క ఫెడరల్ సిస్టమ్కి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్స్లో ఎవరైతే మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఉండకూడదని చెప్పేసి ఆ యొక్క కొత్త విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు భారతదేశానికి సంబంధించిన కొన్ని కంపెనీలు అనేవి అమెరికాలో పెట్టుబడులు పెట్టి అక్కడ ఉద్యోగ కల్పన అనేవి చేస్తున్నాయి అనమాట అలాంటి కంపెనీలు అనేవి ఇప్పుడు షాక్ గురవ్వలేదు కానీ వాళ్ళు ఈ యొక్క విధానం ద్వారా కొంచెం ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తున్నారు అనమాట మన భారతదేశంలో అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం వర్క్స్ అనేవి కూడా అన్నీ కూడా ఈ యొక్క ఫెడరల్ కాంట్రాక్ట్స్ రూపంలోనే వస్తున్నాయి అనమాట సో అలాంటి వీసాలు ఏవైతే హెచ్ వన్ బి వీసాలు ఎక్కువగా దాంట్లో ఆ లిస్టులో ఉన్నాయన్నమాట సో దీ ఈ యొక్క టైటనింగ్ వల్ల ఈ యొక్క విధానం అనేది ఈ సడలింపులు తొలగించడం వల్ల ఏమైంది అంటే పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క ఉద్యోగాలు ఏవైతే హెచ్ వన్ బి వీసాలు అనేవి పూర్తిగా కోల్పోతారో దానివల్ల వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు లేకుండా పోతాయి సో దాంతోపాటు మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఎకానమీ కూడా అంటే దౌత్యపరమైనటువంటి ఈ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కూడా అయిపోద్ది ముఖ్యంగా దీంట్లో ఏ సెక్టర్లు ఉన్నాయంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తర్వాత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట సో ఆ సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి అనమాట వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఎవరికి కూడా వాళ్ళ దేశంలో పరిమితి ఉండదు కానీ ఎవరైనా వర్క్ చేయించాలంటే ఆయా దేశాలలో ఆన్లైన్ ఆఫ్షోర్ ద్వారా మాత్రమే వర్క్ చేయించాలి కానీ ఆన్షోర్లోకి రావడానికి అవకాశం లేదే విధంగా లేకుండా చేశారనమాట యాక్చువల్గా ఈ యొక్క అమెరికా ఎకానమీ అనేది బాగా ఇంత గొప్పగా తయారవడానికి కారణం ఎవరంటే ఈ యొక్క మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళని టైట్ చేయడం వల్ల అమెరికా ఎకానమీ అనేది దెబ్బ తింటుంది అంటే వీళ్ళు ప్రస్తుతం ఈ యొక్క పెండమిక్ కారణంగా ఏంటంటే అమెరికాలో పద్దెనిమిది మిలియన్ల ఉద్యోగాలు అనేవి కోల్పోయారనమాట ఆ పద్దెనిమిది మిలియన్ల ఉద్యోగాలను కోల్పోయారు కాబట్టి ఆ ప్రజల్ని కాపాడుకోవడం కోసం మేము ఈ వీసా ఈ వీసాలని రద్దు చేస్తున్నామో లేకపోతే టైటన్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు కానీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఎక్కువగా ఏదైతే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందో దాన్ని తగ్గించాలని ఉందో అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కానీ ఇలా యొక్క వీసాలు తగ్గే కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ఉద్యోగాలు తీసేయడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగం లేదనమాట ఇలాంటి కారణాల వల్ల ఏంటంటే అమెరికాలో ఉన్న ప్రజలకి కోపం పెరిగిపోయే అవకాశం ఉందనమాట ఈ నాలుగేళ్ళలో ఎప్పుడూ లేనంత భయంకరమైనటువంటి కోపం వచ్చే విధంగా ఉంది రాబోయే కాలంలో నవంబర్ మూడో తారీఖు రెండు వేల ఇరవైలో జరిగే యొక్క ఎలక్షన్లో వాళ్ళు ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్ని పనిష్ చేసే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు అనమాట సో ఇక మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మనం చూస్తే అండి లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే ఈ యొక్క భాష అనేది భాష అనేది మనకి ఎప్పుడూ కూడా ఐక్యతకు ఒక గుర్తు అనమాట ఒక సింబాలిజంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు భాషాపరమైనటువంటి యొక్క ఐక్యత అనేది అవసరం అనమాట స్టేట్ మస్ట్ బీ అలౌడ్ టు ఫాలో దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ పాలసీ అంటే ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాటికి పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అలౌ చేయాలి వాళ్ళని అంటే వాళ్ళకి ఏంటి వాళ్ళ యొక్క సొంత లాంగ్వేజ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళని అనుసరించే విధంగా వాళ్ళకి ఒప్పుకోవాలన్నమాట సో అది ఏంటంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనకు ఎన్ఈపి అనేది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో ఏంటంటే త్రీ లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్ అనేది దాన్ని ప్రవేశపెట్టారనమాట సో ఏంటి యొక్క లాంగ్వేజ్లో పట్టు సంపాదించడం కోసం మూడు లాంగ్వేజ్ ఇంతకుముందు మనకు ఏంటంటే డ్యూయల్ అనమాట డబుల్ లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది సో రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఉండేది హిందీ మస్ట్గా చేసేవాళ్ళనమాట ఇప్పుడు మస్ట్గా చేయకపోయినప్పటికీ కూడా మూడు లాంగ్వేజ్ విధానాన్ని అనుసరించాలి అని చెప్పారనమాట సో దీంతో ముఖ్యంగా ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ గురించి ఏదైనా సమస్య వస్తే మనకు ఫస్ట్ భారతదేశంలో వచ్చే సమస్య ఎవరితో అంటే తమిళనాడు వాళ్ళతో తమిళనాడు వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళకంటే స్వభాష మీద చాలా వరకు మక్కువ ఎక్కువ అనమాట సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి వాటిని ఫస్ట్ వాళ్ళే వ్యతిరేకిస్తారనమాట సో ఈ రోజు కూడా ఆర్టికల్లో ఈ యొక్క తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి ఎడప్పిడి కె పళనస్వామి అనే అతను దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిచ్చాడు ఈ త్రీ లాంగ్వేజ్ విధానాన్ని వ్యతిరేకిచ్చాడు సో అందు గురించి ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే పూర్తిగా యొక్క సొంత రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో వాటికి అభివృద్ధి కోసం మేము పాటుపడతాము ఆ యొక్క యూనిటీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ యూనిటీ కింద మేము పాటుపడతాం అని చెప్పేసి ఆయన ఆర్టికల్ చెప్తున్నాడు అనమాట ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ని మనం ఒకసారి చూద్దామండి రీ ఇట్ రేట్ రిపీట్ పునరుద్ఘటించు వ్యారీ కాషియస్ కేర్ఫుల్ జాగ్రత్తగా మ్యాండేట్ ఆర్డర్ ఆదేశము డిప్రైవ్ డిస్పోసెస్ రిలీవ్ నిరుత్సాహపరచు టాట్ ప్రమోషను ప్రచారము టెస్టిమోనీ ఎవిడెన్స్ ప్రూఫ్ రుజువు ప్యాట్రోనేజ్ ఫేవరటిజం నెపోటిజం ప్రాపకం కంపల్షన్ ఫోర్స్ కొహర్సివన్ బలాత్కారము ఇవి దీంట్లో ఉన్న డిఫికల్టీ వర్డ్స్ అంటే ఇక మనం ఆర్టికల్లోకి వెళితే బై రిజెక్టింగ్ ద త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ ద నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ తమిళనాడు చీఫ్ మినిస్టర్ ఎడప్పిడి కె పళనిస్వామి హ్యాస్
అంటే ఇంతకుముందు టూ పోల్ టూ లాంగ్వేజ్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఇంప్లిమెంట్ చేశారనమాట కొన్ని దశాబ్దాల కాలంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారనమాట సో అదేంటంటే మనకు హిస్టారిక్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట పూర్తిగా అంటే ఈ యొక్క దాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేది చారిత్రాత్మకమైనటువంటి వ్యతిరేకం అనమాట ఏది హిందీ లాంగ్వేజ్ని బలంత బలవంతంగా మన మీద రుద్దుతున్నారని చెప్పేసి దాని మీద అంటే హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం అనేది చాలా వరకు చేశారు ముఖ్యంగా తమిళనాడు సెంటర్గా తమిళనాడు సెంటర్గానే జరిగిందనమాట ఈ యొక్క ఉద్యమం అనేది సో ఆ యొక్క చర్చనీయ అంశం అయిందనమాట అప్పుడు పొలిటికల్ క్లాస్లో రాజకీయ పరమైనటువంటి యొక్క దాంట్లో అది చాలా వరకు చర్చనీయ అంశమైనటువంటి అంశం అయిందనమాట అపోజిషన్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫోర్స్ ద సెంటర్ టు అమెండ్ ద డ్రాఫ్ట్ ఎన్ఈపి అండ్ విత్ డ్రా ఏ ప్రపోజల్ టు టీచ్ హిందీ యాజ్ ఏ థాట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ స్కూల్స్ ఇన్ నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ స్టేట్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ స్టేట్ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యతిరేకత అనేది ఏ దాని ప్రకారం ఏంటంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశారంటే వీళ్ళు ఈ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని బలవంత పెట్టారనమాట కొత్త ఎన్ఈపి అంటే నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది తీసుకురావాలి ఆ యొక్క తీసుకొచ్చే పాలసీలో ఏదైతే ఉందో హిందీని ఖచ్చితంగా స్కూళ్ళలో నాన్ స్పీకింగ్ హిందీ స్టేట్లో అంటే హిందీ మాట్లాడనేటువంటి రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి రాష్ట్రాల్లో హిందీ అనేది ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అనే అంశాన్ని కూడా దాంట్లో నుంచి ఆ యొక్క ఎన్ఈపి పాలసీ నుంచి తొలగించాలి అని చెప్పేసి లాస్ట్ ఇయర్ యొక్క రాష్ట్రాలన్నీ కూడా వాళ్ళ మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చారనమాట ఏట్ ఇన్ ద ఎన్ఈపి అప్రూవ్డ్ బై ద యూనియన్ క్యాబినెట్ లాస్ట్ వీక్ ఇట్ చూస్ టు పుష్ ఫర్ ద త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా ప్యాకేజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మీన్స్ టు ప్రమోట్ అ మల్టీలింగ్విజం అండ్ అ నేషనల్ యూనిటీ సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారు ఎన్ఈపి వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు అంత చేసినప్పుడు ఏ వాళ్ళు అలా చెప్పినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే కొత్తగా అంటే ఆమోదించినటువంటి ఈ యొక్క ఎన్ఈపి చట్టం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వీళ్ళు ఏంటంటే మూడు భాషల యొక్క అంశాన్ని త్రీ లాంగ్వేజ్ ఫార్ములా అనే దాన్ని తీసుకొచ్చారనమాట దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు మేము మల్టీలింగ్వేజ్ అంటే బహుభాష నైపుణ్యాన్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో దాంతోపాటు ఈ యొక్క నేషనల్ యూనిటీ అనేది వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒక భాషతోనే ఉన్నాం అనుకోండి మనం ఆ రాష్ట్రం వరకే పరిమితం అవుతాం మనం హిందీని కూడా బాగా నేర్చుకున్నాం అనుకోండి మనకు జాతీయత భావం నేషనల్ యూనిటీ అనేది పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఎన్ఈపి అనేది కొత్తగా దీన్ని కూడా ప్రవేశపెట్టిందనమాట త్రూ ద పాలసీ సెట్ దట్ ఆ నో లాంగ్వేజ్ విల్ బీ ఇంపోజ్ ఆన్ ఎనీ స్టేట్ ఇట్ హ్యాజ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్లీ కట్ అ నో ఐస్ విత్ అ పార్టీస్ ఇన్ అ తమిళనాడు విచ్ హ్యాజ్ అ రైజన్ ఇన్ నియర్ యూనిసెన్ టు అపోజ్ ద ప్రపోజల్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పిందంటే ఈ యొక్క ఎన్ఈపి చట్టం ప్రకారం ఏంటంటే ఏ రాష్ట్రం మీద కూడా కొత్త లాంగ్వేజ్ అనే దాన్ని బలవంతంగా మేము రుద్దట్లేదు సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఈ యొక్క తమిళనాడుకి ఏంటంటే కట్ నో ఐస్ అనమాట అంటే వీళ్ళు ఏమీ చేయలేకుండా ఇన్సఫిషియంట్ అంటే ఇప్పుడు తమిళనాడుకి గట్టిగా వాయిస్ లేకుండా పోయింది ఇప్పుడు బలవంతంగా రుద్దితే తప్పు కానీ బలవంతంగా రుద్దలేకపోతున్నాను అనమాట సో దాన్ని పూర్తిగా యొక్క యూనిసెన్గా అంటే వాళ్ళు ఏక అంటే యూనిసెన్ అంటే ఏకీకృతంగా దాన్ని వ్యతిరేకించడానికి వీలు లేకుండా ఈ యొక్క చట్టం అనేది ఉందన్నమాట ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిస్టర్ పలాన్స్వామి సైటింగ్ కలెక్టివ్ సెంటిమెంట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ నోటెడ్ దట్ ద ప్రపోజల్ వాజ్ శాడనింగ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ అండ్ అప్పీల్ టు ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ టు ఎలో స్టేట్స్ టు ఫాలో దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్ పాలసీ కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎడప్పటి పళనిస్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఎడప్పటికే పళనిస్వామి ఈ యొక్క అంశాన్ని ఈ యొక్క కలెక్టివ్ సెంటిమెంట్స్గా అందరి యొక్క ఈ యొక్క భావాలను అంటే ఈ యొక్క మనోభావాలని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ఏం చెప్పాడంటే ఈ యొక్క చాలా వరకు ఈ యొక్క చట్టం అనేది చాలా బాధాకరమైనది తర్వాత బాధ కలిగించేది శాడనింగ్ అనమాట అంటే నిరాశను కలిగించేది శాడ్ అంటే బాధ సో పెయిన్ఫుల్ అంటే బాధ కలిగించేది అనమాట ఈ చట్టం అనేది సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనే అతన్ని ఆయన రిక్వెస్ట్ చేశాడనమాట దీనికి సంబంధించి ఎవరైతే ఈ యొక్క సొంత రాష్ట్రాల వాళ్ళ భాష ఏదైతే ఉందో దాన్నే మేము పాలసీ ఆ యొక్క విధానాన్ని మేము అనుసరిస్తామని చెప్పేసి ఆయన ఒక అప్పీల్ చేశాడనమాట ఈ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇన్ ఏ స్టేట్ దట్ ఆ రెసిస్టెడ్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ టు ఇంపోజ్ హిందీ సిన్స్ నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ అండర్స్టాండబుల్లీ వ్యారీ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాండేట్ టు ఇంపార్ట్ అన్ అడిషనల్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ స్కూల్స్ అంటే ఈ రాష్ట్రం అనేది తమిళనాడు రాష్ట్రం అనేది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడు నుంచి మనం చూస్తే కనుక చాలాసార్లు హిందీ భాషను వ్యతిరేకిస్తూ అనేక సార్లు ఉద్యమం చేసిందనమాట ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏంటి అంటే చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నాయి అనమాట ఈ యొక్క భాషా సంబంధమైనటువంటి ఈ యొక్క ఆదేశం ఏదైతే ఉందో వ్యారీ అంటే జాగ్రత్త మ్యాండేట్ అంటే ఆదేశం అనమాట ఎందుకని ఇప్పుడు దీన్ని కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ అనలేదు ఒక
అంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి కూడా ఈ యొక్క తమిళనాడు ప్రభుత్వంలో జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాస్ అనేవి లేకుండా చూశారన్నమాట ఎందుకని లేకుండా చేశారంటే ఆ జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాల్లో హిందీని వీళ్ళు బోధనా భాషగా ఎంచుకుంటారు హిందీని హిందీని బోధిస్తున్నారని చే ఉద్దేశంతో దాన్ని పెట్టకుండా చూశారనమాట ద టూ లాంగ్వేజ్ పాలసీ ఆఫ్ తమిళ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ పైలెటెడ్ బై ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ సిఎన్ అన్నాదొరై ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ హ్యాజ్ అ దస్ ఫార్ వర్క్డ్ వెల్ ఇన్ ద స్టేట్ అంటే ఈ యొక్క టూ లాంగ్వేజ్ సిస్టమ్ అనేది తమిళ్ ఇంగ్లీష్ అనే రెండు భాషలు మాత్రమే మనం నేర్చుకోవాలనే ఈ యొక్క విధానాన్ని ఈ యొక్క ఒకప్పటి ఫార్మర్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి సిఎన్ అనాదొరై అనే అతను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ప్రవేశపెట్టాడు అనమాట ఆ యొక్క విధానమే ఇప్పటికీ వర్కౌట్ అవుతుంది కాబట్టి తప్పితే ఇంకో లాంగ్వేజ్ అనే దాన్ని ఆ రాష్ట్రం వాళ్ళు ఒప్పుకోవట్లేదు అనమాట ఇన్ ఏ లిబరలైజ్డ్ వాల్డ్ మోర్ విండోస్ టు ద వాల్డ్ ఆర్ బీయింగ్ ఓపెన్ అప్ ఫర్ దోస్ ఆ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఏ గ్లోబల్ లింక్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క లిబరలైజ్డ్ అనమాట అంటే లిబరలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే సరళీకృతం అయినటువంటి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ముఖ్యంగా ఏంటి అంటే ఎక్కువగా ఈ యొక్క తలుపులు అనేవి ఈ యొక్క ఎవరైతే ఇంగ్లీష్లో బాగా అంటే ప్రావీణ్యం ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ గ్లోబల్ లింక్ లాంగ్వేజ్ అనమాట అంటే ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కలిపే లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ భాష దీంట్లో ప్రావీణ్యం ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే మంచి అవకాశాలు వస్తాయని చెప్పేసి ఇప్పుడు అలా అందరూ నమ్ముతున్నారు అనమాట ద స్టేట్స్ సిగ్నిఫికెంట్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ద ఎవర్ ఎక్స్పాండింగ్ ఐటీ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో attributed to the english fluency of its a recruit as much as to their technical knowledge అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే ఈ యొక్క హ్యూమన్ రిసోర్స్ లెక్కల ప్రకారం వాళ్ళకున్న లెక్క ప్రకారం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఐటీ సెక్టర్లో ఎవరికి ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయంటే ఆ యొక్క టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది బాగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఇంగ్లీష్లో మంచి యొక్క అంటే ఫ్లూయెన్సీ బాగా ఉన్నవాళ్ళు మంచిగా ప్రభావవంతంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలిగే వాళ్ళకు మాత్రమే ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క హ్యూమన్ రిసోర్స్ వాళ్ళ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రకారం లెక్కల ప్రకారం తెలియదనమాట దేర్ ఈస్ దిస్ ఆ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ తమిళనాడు ఈజ్ అ డిప్రైవింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ యాన్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్ హిందీ టాట్ యాజ్ ఏ నేషనల్ లింక్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంకో దీనికి సంబంధించి కొంత కౌంట్ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే అంటే ఈ యొక్క తమిళనాడు వ్యతిరేకంగా ఉండే కొంత అంటే వాళ్ళకి మీద విమర్శ చేసే విధంగా ఇంకో అంశం కూడా ఉందన్నమాట తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క విద్యార్థులని పూర్తిగా నిరుత్సాహపరుస్తుంది అనమాట అంటే డిప్రైవింగ్ అంటే నిరుత్సాహపరచడం నివ నిరాశపరచడం అనమాట దీనికి సంబంధించి వాళ్ళని హిందీని నేర్చుకోనివ్వకుండా చేయడం కోసం వాళ్ళు చాలా వరకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు నిరుత్సాహపరుస్తున్నారు విద్యార్థుల్ని అది నేషనల్ లింక్ లాంగ్వేజ్ యొక్క హిందీ అనేది మన భారతదేశంలో నేషనల్ మన భారతదేశాన్ని మొత్తాన్ని కూడా లింక్ చేసే లాంగ్వేజ్ అంటే హిందీ అనమాట అలాంటి భాషను చెప్పనివ్వకుండా వీళ్ళు ఏంటంటే ప్రచారం కానివ్వకుండా చూస్తున్నారని చెప్పేసి ఒక విమర్శ కూడా ఉందనమాట హౌ ఎవర్ ఇట్స్ వాలంటరీ లెర్నింగ్ హ్యాస్ నెవర్ బీన్ రిస్ట్రిక్టెడ్ అండ్ ద గ్రోత్ ఓవర్ ద పాస్ట్ డికేట్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ వేర్ ద లాంగ్వేజ్ ఈజ్ టాట్ వుడ్ బేర్ టెస్ట్ మోనీ టు దిస్ అంత ఇన్ని జరిగినప్పటికీ కూడా ఏమైనప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది అంటే ఎవరైతే కానీ వాలంటరీగా అంటే వాళ్ళు ఇష్టానుసారంగా కనుక హిందీని నేర్చుకుంటే అలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయదనేది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఆ యొక్క రాష్ట్రంలో జరిగి ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క సిబిఎస్ఈ స్కూల్లో కనుక మనం చూస్తే చాలా స్కూళ్ళలో ఈ యొక్క హిందీ అనేది ఖచ్చితంగా నేర్పిస్తున్నారు అనమాట అదే దీనికి సాక్ష్యం అంటే వీళ్ళు వాలంటరీగా నేర్చుకునే వాళ్ళని ఎప్పుడు వ్యతిరేకించలేదు అనడానికి సాక్ష్యం ఏంటి అంటే అక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్లో హిందీ అనేది నేర్పిస్తున్నారు వాళ్ళు దీన్ని ఎప్పుడు వ్యతిరేకించలేదు అనమాట ద ప్యాటర్నేజ్ ఫర్ ద వన్ నాట్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ బేస్డ్ ఇన్ చెన్నై ఆల్సో ప్రూవ్స్ దిస్ అంటే దీంతో పాటు ఈ యొక్క మనం ప్యాటర్నిజం ఏంటంటే జాతీయత కావచ్చు లేకపోతే నెపోటిజం అంటారనమాట ఈ ప్రాపక అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే నూట రెండు సంవత్సరాలు అయినటువంటి ఓల్డ్ దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ అనేది ఆ యొక్క సభ అనేది ఎక్కడ బేస్డ్ ఎక్కడ ఉందంటే చెన్నైలోనే ఉందనమాట సో ఈ యొక్క అంటే అలాంటి హిందీ భాషను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ అనేది అక్కడ చెన్నైలోనే దాని యొక్క బేస్ అనేది ఉందనమాట సో ఈ అంశం కూడా ఏంటి వాళ్ళు పూర్తిగా హిందీకి వ్యతిరేకం కాదని చెప్పడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట ఇంద సభాస సెంచురీ ఇయర్స్ తమిళనాడు అకౌంటెడ్ ఫర్ సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాక్టివ్ హిందీ ప్రచారక ప్రచారకస టీచర్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా సో ఈ యొక్క ఈ యొక్క ప్రచార సభ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క
హెయిర్ సెలూన్స్లో అంటే మంగళ షాపుల్లో కటింగ్ చేసే వాళ్ళ వరకు వాళ్ళే ఉంటున్నారనమాట సో వాళ్ళతో యొక్క కమ్యూనికేషన్ కోసం ఏంటి అంటే అందరూ కూడా యొక్క హిందీ నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు అనమాట ఓన్లీ కంపల్షన్ ఈజ్ ఆ మెట్ విత్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే కంపల్షన్ అంటే ఏంటంటే ఈ యొక్క బలాత్కారం అనేది కంపల్షన్ అంటే బలాత్కారం అనమాట బలాత్కారం అనేది ఎప్పుడు కూడా మెట్ విత్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఏంటంటే మనం దేనైనా వ్యతిరేకించామనుకోండి అప్పుడు దానిని బలంగా ఆపోదించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కంపల్షన్ అనే బలాత్కారం ఎప్పుడు జరుగుద్ది అంటే మనం రెసిస్ట్ చేసినప్పుడు జరుగుతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒకవేళ రేప్ అనేది అని మన ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను అంటే రేప్ అనేది జరిగిందంటే ఆ అమ్మాయి రెసిస్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి బలాత్కారం అనేది జరుగుతుంది రెసిస్ట్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు బలాత్కారం అనేది జరగదు కదా సో అలానే ఇప్పుడు రాష్ట్రాలు అనేవి ఎంతవరకు రెసిస్ట్ చేస్తే అంత బలంగా కేంద్రం అనేది దాన్ని ఆపాదిస్తుంది అనమాట ఇండియాస్ ఆఫ్ ఫెడరల్ నేచర్ అండ్ ఆ డైవర్సిటీ డిమాండ్ దట్ నో రిలీజియన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ గివెన్ సుప్రిమసీ ఓవర్ అనదర్ అంటే ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే మన భారతదేశం అనేది ఈ యొక్క ఫెడరల్ నేచర్ సమాఖ్య వ్యవస్థ దాంతోపాటు దీంట్లో ఏంటంటే భిన్నత్వం అనేది ఎక్కువగా ఉంది మన భారతదేశం అనేది భిన్నత్వానికి మూలకం అంటే భిన్నత్వంతో కలిసినటువంటి దేశం అనమాట రకరకాల భాషలు రకరకాల దే రాష్ట్రాలు తర్వాత రకరకాల వ్యవహార శైలి రకరకాల సంస్కృతులు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మన భారతదేశం రకరకాల కళలు అన్నీ ఉన్నాయి అనమాట సో ఇలాంటి భిన్నత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క భారతదేశానికి ఏ భాష కూడా తన యొక్క ఆధిపత్యాన్ని చూపించలేదు అనమాట ఏ భాషకు అదే గొప్పది కానీ ఒకే లాంగ్వేజ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ మీద ఇంకో లాంగ్వేజ్ ఆధిపత్యం చూపించడం కానీ లేకపోతే దేశంలో ఒకటే లాంగ్వేజ్ గొప్ప లాంగ్వేజ్ అని చెప్పడం అనేది మాత్రం ఉండదన్నమాట సో ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎన్ఈపి సిస్టమ్ అనేది మనకు రెండు వేల రెండు రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించి కొత్తగా ఎన్ఈపి అనే దాన్ని నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనే దాన్ని రిలీజ్ చేశారు దాంట్లో ఏం చేశారంటే మూడు భాషలకు సంబంధించినటువంటి విధానాన్ని అంటే ట్రై లాంగ్వేజ్ అనేది పెట్టారనమాట సో దీన్ని ఎందుకు పెట్టారంటే మల్టీ లింగ్విజం అనేది డెవలప్ చేయడానికి మేము పెట్టుతున్నాం అని చెప్పారు మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం కదా ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు యొక్క ప్రాంతీయ భాషలోనే చదవాలి తర్వాత ఎయిత్ క్లాస్లో అంటే మస్ట్ అనమాట ఎయిత్ క్లాస్ వరకు చదవచ్చు ఇంకా అంతకన్నా ఎక్కువ చదివినా కానీ నష్టమే లేదనమాట ఖచ్చితంగా అవకాశాలు ఉంటాయి చదివే అవకాశాలు మాత్రం ఉంటాయి అనమాట సో ఈ యొక్క మిగతా లాంగ్వేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు లాంగ్వేజెస్ అనేవి కంపల్సరీ అయితే కాదనమాట అవి ఏంటంటే ఆప్షనల్ లాంగ్వేజ్ మీకు నచ్చిన భాషలనే పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పారు సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క తమిళనాడు ప్రభుత్వం అనేది ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఈ యొక్క ద్విభాష విధానాన్ని రెండు భాషలు అనే విధానాన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకించింది అనమాట హిందీ అనే దాన్ని అసలు వాళ్ళు పూర్తిగా వ్యతిరేకించారు హిందీ భాషా ఉద్యమం అనేది వ్యతిరేక ఉద్యమం అనేది జరిపారు అనమాట వాళ్ళు అలాంటి రాష్ట్రం ఏంటంటే ఈ యొక్క తమిళనాడు వాళ్ళు ఈ యొక్క ఎడప్పటి కె పళనస్వామి ఈ యొక్క విధానాన్ని వ్యతిరేకించాడు అనమాట ఈ యొక్క అంటే వీళ్ళు కంపల్సరీ కాకుండా హిందీ అనే దాన్ని ఒక ఆప్షనల్గా పెడుతున్నారు రాబోయే కాలంలో దీన్ని కంపల్సరీ చేసే దానికి ఆ మార్గానికి సుగమం చేసుకోవడం కోసమే ఇలాంటి విధానాన్ని వ్యవహరిస్తున్నారని చెప్తున్నారు కానీ ఈ యొక్క తమిళనాడులో ఉన్న పరిస్థితులు ఏం చెప్తున్నాయంటే తమిళనాడు ప్రభుత్వం అనేది అక్కడ ప్రజల్ని స్టూడెంట్స్ని హిందీని నేర్చుకోకుండా చేస్తున్నాయని కొంత విమర్శ ఉంది కానీ ఆ విమర్శ అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట ఎట్లాగా అక్కడ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే యొక్క స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని స్కూల్స్ అనేవి ఆ స్కూళ్ళలో హిందీ అనేది నేర్పిస్తూనే ఉన్నారనమాట వాళ్ళ యొక్క ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ప్రకారం వాళ్ళ హిందీ అనేది నేర్పిస్తూనే ఉన్నారు దాంతోపాటు ఈ యొక్క దక్షిణ భారత హిందీ సభ ఏదైతే ఉందో అది ఈ యొక్క చెమ్ అంటే చెన్నైలోనే దాని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఉందనమాట చెన్నైలోనే యొక్క అంటే యొక్క తమిళనాడులోనే డెబ్బై మూడు శాతం మంది ఈ యొక్క ప్రచార కర్తలు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు ఆ హిందీ భాషకు ప్రచార కర్తలు అంటే అది చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారనమాట సో ఇంత ప్రభావంతమైనటువంటి ఈ రాష్ట్రం అనేది హిందీకి వ్యతిరేకమైతే కాదు ఒకప్పుడు ఏదైతే అన్నాదొరై అనే అతను ఈ యొక్క అంటే డ్యూయల్ లాంగ్వేజ్ అనే దాని గురించి ఏది తమిళనాడు భాష తర్వాత ఇంగ్లీష్ భాష అనేది ఇంగ్లీష్ భాష అనేది ప్రపంచాన్ని మొత్తాన్ని కనెక్ట్ చేసే భాష ఈ యొక్క సరళీకృతమైనటువంటి యొక్క ప్రపంచంలో అది అనివార్యం అని చెప్పేసి ఆయన ఒక అంశాన్ని లేవనెత్తాడు అనమాట సో అలాంటి అంశాన్ని వీడు ఫాలో అవుతున్నారు అనమాట దాంతోపాటు ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ఏంటంటే ఇది బహు అంటే అంటే డైవర్సిటీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశం అనమాట దీంట్లో ఒక భాష మీద ఇంకో భాష అనేది ఆధిపత్యం సంపాదించడం అనేది అది ఎప్పటికీ జరగదు అనమాట అలాంటి పరిస్థితులు అనేవి ఎప్పటికీ రావు అలాంటి రావు కాబట్టే మనం దీని గురించి బాధపడాల్సిన అవసరం అంశం అవసరం లేదు అని చెప్తున్నా అనమాట సో ఇవ్వండి ఈరోజు నా హిందూలో ఉన్నట్టు ఆర్టికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వాలి ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వ